once again. Did you ever read the rules of the Geneva Convention, whether in a book or in a pamphlet or in a manual, in your life? Ich frage Sie noch einmal, haben Sie jemals in Ihrem Leben die Regeln der Genfer Konvention gesehen, ob das in einem Buch oder in einem Merkblatt oder sonst in einem Broschüre gewesen ist? Jawohl. Was uns betrifft, also als Gefangener, das habe ich in Händen gehabt und zwar, das waren Befehle gewesen und das gehörte auch zum allgemeinen Wissen eines Soldaten. I had the part in my hand which concerns us, that is, prisoners of war. And those were general orders, and I know about that. So. Dass ich mich mit Bestimmtheit an diesen Befehl erinnern kann, den wir erhalten hatten, dass die amerikanischen Soldaten angewiesen sind, nur ihren Namen und ihre Feldpostnummer zu sagen. I wanted to say that I remember the, with certainty the special the order which we received and according to which American soldiers were instructed to give their name, rank and APO number. You are sure that you saw that order? Wissen Sie genau, dass Sie diesen Befehl gesehen haben? Jawohl, diesen Befehl haben wir erhalten. Yes, we received this order. So you were instructing your man uh, in accordance with... What from here? There might always be an occasion that prisoners of war have to be taken, and this instruction... Heinz Tom Hart. Heinz Tom Hart. When were you born? When were you born? Am 3.4.1922. On the 3rd of April, 1922. <laughs> when did you enter the SS? When did you enter the SS? In March 1940. In March 1940. When did you join the Leibstandarte? Wann sind Sie in die Leibstandarte eingetreten? Ebenfalls im März 1940. Also in March 1940. When did you become an officer? Wann sind Sie Offizier geworden? Am 20. April 1942. On the 20th of April 1942. When were you captured? Wann sind Sie gefangen genommen worden? Am 23. Mai 1945. On the 23rd of May 1945. Will you describe to us the circumstances of your capture? Wollen Sie uns bitte die Umstände Ihrer Gefangennahme erzählen? Ich habe mich bestellt. I volunteered. Can you tell us very briefly the contents of your speech in Gladbach to your men? Wollen Sie uns bitte kurz den Inhalt Ihrer Rede an Ihre Männer in Gladbach erzählen. In der Belehrung sprach ich über die Behandlung von Kriegsgefangenen. During these instructions I talked about the treatment of prisoners of war. Ich sprach über das eigene Verhalten in Kriegsgefangenschaft. I talked about the, our own behavior in case we were captured. Und erinnerte nochmal an die Rotkreuzbestimmungen. And again remember, uh, reminded the men of the Red Cross, instru uh, the Red Cross uh, instructions. In dieser Belehrung bekamen auch die uh, neuen Sanitäter der Kompanie den uh, Befehl, ihre... During, during these instructions, the new medics of the company received the order uh, die Stahlhelme mit roten Kreuzen zu bemalen to paint their helmets with red crosses und äh, weiße Brusttücher mit rotem Kreuz zu tragen. And to wear white signs on their chest with a red cross painted on. Was Court, please, we object to that question too as being legal. I don't consider this question Was haben Sie Ihren Männern erzählt, sollten die mit Kriegsgefangenen tun? Ich habe gesagt, dass die Kriegsgefangenen in jedem Fall zum Kompaniegefecht stand oder falls dieser nicht vorhanden ist, zum Kompanieführer zu bringen sind. I said that the prisoners of war were to be taken to the company CP in every case and if uh, it was not there, then to be, they were to be taken to the company commander. Und das Now coming to your second speech, which as you mentioned before, you made in the Blankenheimer Forest. 
Would you tell us when this speech was made and to whom? Und äh, kommen wir zurück auf die zweite Rede, die, wie Sie ausgesagt haben, von Ihnen im Blankenheim Wald gehalten wurde. Wann mhm. haben Sie diese Rede gehalten und an wen? Diese Rede habe ich unmittelbar vor Verlassen des Bereitstellungsraumes im Blankenheimer Wald verlassen äh, gehalten. I made this speech immediately after I left the assembly area in the Blankenheim Forest. Das war am 16. in den frühen Morgenstunden gegen 1 oder 2 Uhr. That was on the 16th in the early morning hours at about 1 or 2 o'clock. To whom did you make this speech? An wen haben Sie die Rede gehalten? Ich sprach äh, zu der versammelten Kompanie. I was talking to the uh, assembled company. Ich wies auf die Bedeutung der kommenden Offensive für das weitere Schicksal Deutschlands hin. I pointed toward this, toward this coming offensive as the further fate of Germany. Ich appellierte an den restlosen persönlichen Einsatz. I appealed to the relentless personal uh, commitment und an die Tapferkeit eines jeden einzelnen Mannes. And uh, appealed for every single man to be brave. Uh, ich sprach von der Verantwortung der Heimat gegenüber, die uns noch einmal uh, im Bombenterror diese Waffen gegeben hat. I again spoke about the responsibility toward the home front, which once again, in spite of the bombing terror, had delivered the weapons to us. Ich gab dann einige taktische Einzelheiten, wie zum Beispiel äh, die äh, Eröffnung der Infanteri äh, wie den infanteristischen und artilleristischen äh, wie die infanteristische und artilleristische Vorbereitung der Offensive. I again pointed out several tactical points, such as the uh, infantry and artillery preparations for the offensive. Sprach von einem Luftwaffengroßeinsatz. Spoke about a large commitment of the Air Corps. Und sprach äh, von, dem äh, von dem Auftrag der gepanzerten Gruppe and spoke about the mission of the armored group. When were they ever to be used in a combat area? <coughs> Wann durften die in, uh, im Kampfgebiet eingesetzt werden? Überhaupt nicht. Not at all. I know, but didn't you just say that you told your men in this first speech that no longer were prisoners of war permitted to be worked in a combat zone? Haben Sie nicht Ihren Männern in der ersten Ansprache gesagt, dass Kriegsgefangene nicht mehr in äh, dem Kampfgebiet eingesetzt werden dürften? Nein, ich habe gesagt, dass sie überhaupt nicht im Kampfgebiet eingesetzt werden no, dürften. No, I said that they were not at all to be used in combat area. That had always been the rule, had it not, Tom Hart? Das war immer die Regel, nicht wahr, Tom Hart? Jawohl. Yes. <coughs> That was the rule uh, in the Normandy campaign that you mentioned. Das war auch die Regel in der Normandy, uh, in dem Normandy Feldzug, in dem Sie sprechen. Ja. Jawohl. Yes. Uh, you were in the LAH at that time. Sie waren in der Leibstandarzt zu der Zeit. Jawohl. Yes. And the uh, Hitler Jugend Division was high close to you in that campaign. Und in dem Feldzug, wie uh, nah bei Ihnen war die Hitler Jugend Division? Das ist mir nicht bekannt. Soweit ich mich entsinnen kann, war die Division Hitlerjugend äh, an einer anderen Stelle eingesetzt. I don't know. So far as I remember, the Hitler Youth Division was uh, used at another spot.